Hola, soy tu Goers. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos los misterios del amor. Así que empecemos por la gran pregunta. ¿Cómo saber si le gustas a alguien? Rara vez tiene algo que ver con lo que dicen. Al contrario, la mayoría de las veces es lo que no dicen lo que nos ayuda a descubrir la respuesta. Las palabras pueden ser engañosas. Puede que nunca admitan sus sentimientos en voz alta, pero sus acciones pueden contarte una historia totalmente diferente. El amor se comunica a través de actos sutiles y subconscientes, a través de pequeños gestos, miradas robadas y momentos de silencio. Es un lenguaje difícil de entender, pero si prestas mucha atención, puedes descifrar los verdaderos sentimientos de alguien. Para ayudarte a descifrar el lenguaje del amor, hoy aprenderemos 10 señales de que le gustas a tu crush. Solo como descargo de responsabilidad, que alguien muestre una sola de estas señales puede no significar nada. Pero cuantas más de estas señales haya, más probable será que a tu crush realmente le gustes. 1. Te mira fijamente. A los ojos a menudo se les llama las ventanas del alma. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Puedes entender los sentimientos de tu crush solo observando sus ojos? En un estudio de 2014, Beaumont y otros descubrieron que tus ojos revelan tus intenciones honestas. Tus ojos se fijan inconscientemente en las personas, lugares y objetos que más te gustan y deseas. Si estás mirando comida, probablemente tengas hambre. Si estás mirando fotos antiguas, es posible que estés nostálgico. Si tu crush se fija en ti, es posible que le gustes. 2. Se inclina hacia ti. El amor hace que la orientación de tu cuerpo cambie. Con amigos te inclinas hacia atrás. Estás tranquilo y cómodo. Con alguien que te gusta, tu cuerpo se inclina hacia adelante. Te inclinas hacia tu crush comunicando que te importa. Imagina que tu crush está hablando de un deporte que nunca has jugado. No es tu tema de charla favorito, pero te inclinas hacia adelante para prestarle atención de todos modos. ¿Por qué? Porque sus opiniones te importan. Sin darte cuenta, tu cuerpo cambia de postura. ¿El cuerpo de tu crush también se inclina hacia ti? Este movimiento tan sutil puede tener un gran impacto. 3. Es vulnerable contigo. No es fácil abrirse con alguien. En tu vida diaria levantas grandes muros para protegerte y no ser herido. Pero cuando estás cerca de alguien en quien confías, esos muros se derrumban. Según un estudio de 1997 realizado por Aaron y otros, la vulnerabilidad es tan nutritiva para el amor como para la atracción. Ayuda a construir confianza al fomentar sentimientos más profundos de cercanía. Pero la vulnerabilidad no se trata de que solo una de las partes pueda expresarse. Debe ser mutua. Si tu crush siempre quiere saber más sobre ti, es posible que entre ustedes dos haya algo más que amistad. 4. Te sonríe. Diferentes sonrisas significan diferentes cosas. Algunas son con los labios juntos y misteriosas. Otras son amplias y felices. Pero, ¿cómo sonríen las personas cuando están enamoradas? Un resumen de investigación de 2018 realizado por Montoya y otros explica que una sonrisa genuina puede demostrar confianza, atracción y vulnerabilidad. En otras palabras, tu crush puede estar sonriendo constantemente porque se siente cercano a ti. 5. Su postura es abierta. Cuando interactúas con alguien que te gusta, instintivamente abres tu postura. Tus brazos se alejan de tu pecho, tus piernas no están cruzadas y tu espalda se endereza. Cada una de estas señales no verbales crea un vínculo físico y emocional con otra persona. Entonces, si le gustas a tu crush, es posible que su postura se muestre abierta en el momento en el que te ve llegar. 6. Te mira a los ojos. Cuando pasas tiempo con la persona que te gusta, tu cerebro libera una hormona del amor llamada oxitocina. Esta hormona circula por tu cerebro y te hace sentir más cerca de las personas que te rodean. Esa cercanía cambia tu lenguaje corporal, fomentando cosas como el contacto visual. En otras palabras, mirar a los ojos de tu enamorado o enamorada no solo es romántico, sino una excelente manera de expresar tu interés. Si la otra persona corresponde a la mirada, puede que los sentimientos sean mutuos. 7. Hace contacto físico. Si te gusta a alguien, los pequeños gestos pueden ser electrizantes. Un pequeño toque en el brazo, su pierna rozando suavemente la tuya. El contacto es así de poderoso porque tocar a otra persona, especialmente a alguien que te gusta, 
desencadena la misma inundación de hormonas responsables de hacerte sentir bien. Recuerda esto cada vez que tu crash roce tu mano o toque tu espalda sutilmente. No siempre es un accidente. Entonces es posible que esté tratando de mostrarte sus verdaderos sentimientos. 8. Reserva tiempo para ti. ¿Tu crash dedica tiempo para estar contigo? Al abrirte su agenda, está derribando una barrera importante que podría evitar que estén juntos. Fuerzas invisibles como el tiempo y la distancia son obstáculos muy comunes para las parejas jóvenes. Cada vez que tu crash hace tiempo para ti, está superando uno de estos obstáculos. Según un estudio de 2010 de Rhodes y otros, eso significa que tu relación puede tener más potencial. 9. Copia tu comportamiento. ¿Notaste alguna vez que tu crash te imita? Cuando sonríes, sonríe. Cada vez que tomas un trago, también toma uno. Este fenómeno psicológico se llama efecto espejo o mirroring. Cuando te gusta a alguien, imita su postura, acciones y expresiones faciales. Entonces, si hablar con tu crush es casi como mirarse en un espejo, es muy probable que tengas sentimientos por ti. 10. Invierte en ti. ¿Tu crush alguna vez te ha prestado un abrigo o un lápiz? A simple vista, estos pequeños favores no parecen mucho, pero a menudo son una señal de interés romántico. Cuando le prestas algo a tu crush, estás haciendo una pequeña inversión. Ese objeto, por pequeño que sea, los une a ambos. Así que no dejes pasar desapercibida la inversión de tu crush. ¿Tu crush ha estado enviándote señales ocultas? ¿Has notado alguna señal que no mencionamos en este video? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Siempre puedes echar un ojo a estos otros videos para complementar la información de este. Recuerda que siempre agregamos las fuentes y referencias en la descripción. Suscríbete a site 2 go para seguir aprendiendo sobre ti mismo y sobre los demás. Apreciamos mucho que nos ayudes con un like si este video te aportó algo valioso. Y como siempre, gracias por vernos.